Naitwa Mariam, wa migomba mami originali. Nina kitu kimoja ambacho ningependa kukizungumza kwa baadhi ya sisi wanawake. Na jambo hili wengi tuna tabia ya kujisahau. Nikisema hivi basi, nataka niende moja kwa moja katika mada ambayo nilokuandalia leo hii. Na mada hii nazungumza hivi. Sasa hivi wengi kina mama wanatupia kwenye mtandao, anakuja uzito anashika tumbo lake kama mwanaume anakwenda analalia tumbo basi ni raha mtindo mmoja kama wako pamoja basi mle ndani nyumba ina furaha kwanza mwezi wa kwanza mpaka miezi tisa. kama ni mama kudeka kama baba kufurahi lakini nyumba inakuja kuharibika mama anapojifungua anapojifungua pale sasa anaegemea mapenzi yote ama malezi yote kwa mtoto umesahau na wewe mwanaume naye kama mtoto ndio maana tunasemaga lugha moja kwamba hivi ujui kama mwanaume kama mtoto sasa leo nataka nikupe maana kama ujui maana. Mwanaume tunaposema mwanaume kama mtoto, tunamaanisha naye analelewa. Sasa leo ukimpa maziwa mtoto, basi elewa na baba naye anataka kupewa maziwa. Elewa mama ukimpa mtoto uji, kumbuka naye naye baba anatakiwa kupewa uji. Kama ukiweka maji ya kuoga ya mtoto, kumbuka naye baba anatakiwa kupewa maji ya kuoga. Ukitanga kitanda tu cha mtoto, kumbuka naye baba anatakiwa kupewa kitanda cha mtoto. Lakini pia unapotoa mahitaji yote ya mtoto na baba naye anahitajika kupewa mahitaji yake yote. Utamu unakuja hivi. Shogo anapenda kumwangalia, wanamwambia sasa inategemea kajifungua kwa njia gani ya kawaida ama kajifungua kwa operation. Sasa kuna madaktari waliojiteua mitaani. Shoga yangu kidondo hicho kile miezi mitatu. He he, eti kile miezi mitatu. Shoga yangu kidondo hicho kile miezi sita. He, shoga yangu angalia mshono huo. E, angalia mtoto sije ukamuharibu. Wazazi wetu, eh bibi zetu wali wametu wametuli wamewalea wame, 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 baba zetu na wamewalea mama zetu na hakuna mtoto aliyeharibika. Lakini hivi sasa kuna madaktari wako mitaani wanakwenda kumpa darasa mzazi. Kutahamaki yule mzazi anajisahau kama baba anahitaji malezi. Kumbuka yule injini yake si kusuka wala exhaust haijapasuka. Anahitaji naye kupewa malezi. Siku mbili tatu ulikuwa unajua wewe uliingia ndani ndio ulikuwa wa kwanza na ndio ulikuwa wa mwisho. Aa Iyo ni kura tu imekudondokea ndugu yangu ukaingia ndani lakini kumbuka walikuepo na wenzako ndipo hapo namba zijafutwa mtu akaamua kumkumbuka akamuuliza habari za siku upo mwanamke naye akajibu nipo eh angalia kwenye simu nimekutumia salio kwa sababu yule anakula anashiba atakwenda kuvitolea wapi na kujuza we mwanamke unaendea angalia hivi sasa eh atakwenda kuvitolea wapi ndipo kesho yake kama kamtumia ile fa 50 alomrushia ulitakiwa kupewa wewe lakini inakwenda kugaiwa kuingine kutahamaki anamwambia fa mwanamke na naye fa 50 eh kama na gari yake anyongeza jajeza mafuta shilingi 2000 f30 akafanya mambo yake mengine akatumia na akala kesho yake mwanaume akamwambia tunaweza tukaonana akatamjibu ndio na nafasi naomba tuonane imefika pale mwanaume kamwomba andazi atamnyima kamba ndazi kala mwanaume kanogewa ndugu yangu andazi linahiriki andazi ngano imekandwa na nazi ataacha kula kesho yake anarudi mwanaume kwa yule yule mwanamke anaenda anajichekesha kama mzungu mgeni kumbe ana shida yake mwanamke ndiye kashajua huyu shida yake hii basi achukua ndazi la pili anampa na ndazi la tatu siku mbili unasema mumangu kabadilika ndani ya nyumba wewe ndio chanzo cha kumbadilisha mume wako umesahau na mume naye anahitaji malezi na wala si mambo ya kihuni na ndio maana unaambiwa mjini siku vaa mashati ukajiona ndio wewe Upo mwanamke lazima umdhibiti mume wako kwa staili hiyo ndio maana kukagaiwa masaa ya kuwekwa masaa 12 na masaa 12 na maanisha masaa 24 ukayatenga kwa mtoto na ukayatenga kwa baba lakini wewe ukajisahau siku mbili tusema oh mume wangu na mwana kabadilika wewe ndio chanzo cha kumbadilisha unapekuwa simu ya mume unamkuta mume wako ana mwanamke mwingine siku tatu unachukua namba ya simu unampigia unampigia na mwanamke mwingine umenichukulia mume wangu kakuchukulia mume wako kaja kubisha hodi wakati wewe ndio umemgawa mume wako bure bila hata bila hata shilingi kumi. mwisho wa siku oh mimi sikubali haiwezekani haiwezekani nini eh haiwezekani nini aliyekwambia eti ukishazaa basi mume haudumiwi nani yule engine yake si kusuka wala exhaust hajapasuka na anahitaji huduma kwa hiyo ninakwambia mwanamke ambaye hivi sasa mwenye ujauzito mwanamke ambaye hivi sasa umejifungua mwanamke hivi sasa eh umeshajisahau mwisho wa siku mwanaume akaenda akabadilika alafu ukasema wewe ukasema mume wangu kabadilika wewe ndio chanzo cha kumbadilisha mume wangu ungana nami ndani ya mchikichi wa pwani kupitia maisha maji kibongo channel 160 ndani ya DSTV bomba kwa shilingi 1019 tu kwa mwezi na bila kusahau 
angalia mpira ligi kuu ya Uingereza kupitia Super Sport 3 channel 203 ndani ya DSTV Compact kwa shilingi 1069 tu kwa mwezi.